天，行吧，唱就说啊。嗯。你夜不归宿，王玉明同意吗？不同意也得同意啊！我姐都说了，你这种情况到晚上会更疼。他不来了？他忙着呢。你回去吧。回去，你腿就不疼了。哎呀，真不知道你是怎么想的，就想让你快点好起来呗。没见过对情敌这么好的，你是假装的呢，还是真不讨厌我？说实话，之前跟你斗就没想过要讨厌你，我其实还挺欣赏你的。别以为这样我就会手下留情。那也得等你站起来再说呀。我能站起来。行，我说的是真的。知道。你知道我的旧伤是怎么来的吗？现在先别说这个了吧，赶紧睡吧。我爸妈离婚之前，吵得特别厉害，抱起电视就砸，结果就砸我腰上了。后来他们就离了，把我送我奶奶家，我就开始做各种不靠谱的事，打架、砸窗户，我都干过，就是想让他们注意到我。他们只顾着自己的新家，只知道骂，后来骂都懒得骂了，见都不见我，爸爸就更疯了，倒不是还想引起他们的注意。就是希望通过这种刺激，让我忘了我有多恨他。慢慢的，我也就喜欢上了这种活法。接着说啊，怎么不说了？还以为你不想听，走了呢。听着呢，说吧。我没什么朋友，他们都怕我，就王一鸣不怕。我奶奶去世以后，我就只有他了。我想跟他结婚，可是，一想到我爸妈，我就对家特别惧怕。甚至有些厌恶。我想，那我们就跑吧，去过另外一种跟家没有关系的生活。结果我们还是没能在一起。直到这次受伤，被救出来之前，昏迷了半天。被我死了，我看见了我奶奶。我奶奶跟我说：“看，活着多幸运呀、啊！如果这次你能活下来，你就别再怕，也别再恨。”回去跟雨明好好过日子。如果再不好好过，怕是以后也没机会了。这次受伤回来，他一直往医院跑，被人照顾久了。忽然觉得自己没有以前那么彪悍了，我就是个普通女人，我身边需要这样一个人，这个人没有谁比王玉平更合适。开始讨厌我了吧？太不知恩图报了
不会，我很理解你啊。你别同情我了，没用。就算有用，我也不会同情你的。赶紧睡吧。